。哎，小新，鱼湖心。哎，嗯、呃，这么巧啊。刚才叫你那么长时间也没答应，我还以为认错人了呢。但是转念一想，不能够啊！给你介绍一下，这是我男朋友，真帅。有吗？还好吧，一般般啦、啊。<笑>哎，你现在有男朋友吗？天哪，你不会现在还是单身一个人吧？有啊，有的。有吗？那他是干嘛的呀？呃，搞 IT 行业的。太好了，看到你现在过得这么好，我也就放心了。哎，亲爱的，虽然我和于湖心是最好的朋友，但高中的时候他喜欢的那个人，竟然喜欢的是我，<笑>特别可笑。当时我们俩呀，还因为这件事情冷战了一段时间呢。现在想想，那个时候特幼稚。嗯、哎，小新，那个这周末我和我男朋友请你和你男朋友一起吃个饭吧。啊，可以啊。呃，不过我男朋友他好像挺忙的，我也不知道有没有。再忙也得吃饭呀，该不会你根本就没有男朋友吧？周五七点半，不见不散，一言为定，拜拜。拜拜这一时半会儿上哪儿找那么多剧？怎么这么傻呀、啊？哎呀，你总算来了！啊，我迟到了吗？啊，没有，我我到早了。啊，不好意思，不好意思。啊、那那咱们进去吧。哎，等一下，嗯、呃，就是，其实今天吃饭的不光是咱们两个人。什么意思啊？嗯。我听明白了，也就是说，你今天叫我过来是想，在一个专门抢好朋友男朋友的女人面前，在一个为了证实自己的各种女性魅力就去征服各种各样的男人，并且玩弄男性与鼓掌之间的女人面前，找回面子。嗯，也可以这么说吧。哎，我我我绝对没有利用你的意思啊。我知道我提这种要求挺过分的，真的对不起。可是我实在没有什么人能帮我了。如果你要不愿意的话，我不会勉强的。有人花钱请吃饭，得去啊。太够哥们儿了，快走了，快走了，<笑>快点呀你！哎，听小新说你是做 IT 的，自己开了家公司。对，但是那些呢是副业。其实我的主业，做的是跟金融有关的工作。简单来说呢，叫投资分析。哇塞，那你是海归啊？投资这种事情，考的主要是眼光。把握时机的能力以及胆量，一定量的知识储备肯定是需要的。这些东西在国内的大学就可以学到，没有必要非得浪费时间、浪费金钱到国外去学金融。当然了，我确实是海归。那个，吃点东西呗，我来吃一点。不用吃。小新，恭喜你、啊，终于钓到金龟婿了。啊，你男朋友也很好啊，他很帅啊。服务员，来，先生，你这什么需要吗？你这做的什么呀？是云南菜吗？这一点都不正宗。先生，我们这儿所有的食材都是从云南空运过来的，就连我们的厨师也是云南当地的。少来了，云南菜我经常吃，像那二环那个。塔家楼，我经常去，比你们家正宗多了。先生，不好意思，那个字不念泰，念傣。傣家楼也是我们老板开的，是是吗？念念傣。去去去，那个多音字儿，多音字儿。哎，等等，吃点这个，这是你最爱吃的。嗯，等等，你男朋友还挺幽默的啊。
，他对你真好，真体贴。那是，现在男人光有钱可不行，关键得对自己好。现在社会上那么多诱惑，像我男朋友这么专一的人可真不多了。就是，我身边女猫多了去了，但我从来不玩什么暖妹，没意思。<咳>暧昧？不可能，那字儿就念暖，暖妹的暖。我在网上都查过了，你不信你查去。干嘛？人贵的，幽默感。对呀、啊，呃，小心。哦。等将来我在金融界赚了大钱，我一定不跟别的女孩玩暖妹。一定不。哎，哎，那个，不好意思，我还有点事儿，可能要先走了。那个，服务员，买单。啊，不用了，不用了。今天我们做东，以后我请，咱们常聚聚，好朋友嘛。哥们儿，你真敞亮，以后常聚啊。好。哎，丹丹，哎，以后常聚，常聚，打电话。丹丹，丹丹。<笑>行啊，你这一套一套的，还挺能演的。哪来的那些词儿啊？那刚才不是说了吗？这个一定量的知识储备也是有必要的嘛。还行吧。太行了，谢谢你啊。哎，我来。别别别别，我来，你来什么呀？你干嘛？说好我请你的，算是赔罪，你给我。赔什么罪呀、啊？你，我东南吃饭，可从来没有让女人花钱的习惯。你不能让我破例啊！哎，怎么看上去不开心啊？那别理我，烦着呢。不会又和老公吵架了吧？别开玩笑了，哪有老公啊？真的没老公啊？嗯。我当你老公好不好？哎呀，讨厌！<笑>怎么说这种话？怎么了？讨厌死了你！哎，没事儿。讨厌。这什么地方、啊？问你的话呢？这是什么地方？说话。C C S。我花钱雇你们来，不是让你们来这儿跟我谈恋爱的。在公司该做什么，不该做什么，你们自己心里应该明白。哎，只许他和于医生谈恋爱。余生不是我喜欢的类型。冲杯咖啡过来，自己倒，没空。顺便把你衣服拿过去。哎，林总，嗯，为了在公司避免那些不必要的流言蜚语，以后您别让我倒咖啡了。您不是还有秘书吗？中午一起吃饭吧。也开了一个不错的餐厅，林总，我我我我突然有个问题想问你啊，但是要是那个话说出来您不乐意听，您您别介意啊。您是不是有人格分裂呀？啊？怎么了？你觉得我人格分裂啊？您要不然就是人格分裂，要不就有病。你刚才说我们就是工作关系，我不是你喜欢的类型，这回要单独请我吃饭，你这翻脸翻的忒快了。原来是因为这个呀！我说你不是我喜欢的类型，你生气啊？我我干嘛要生气啊？我高兴还来得及呢。我我的衣服呢？
对了，你也不是我喜欢的类型。喂，哥，到哪儿了？啊，我还在路上呢。你把位置定好，你跟妈先过去吧。是这样的，刘叔叔呢，今天就不去饭店了，就在家里随便吃点就行了。我们家的事儿，跟那姓刘的有什么关系啊？哥，刘叔不是也想给妈过生日吗？你就，你你就，是你哥吧？对，等会儿啊，妈跟你说话。风，是妈妈。刘叔叔说了，他们都是一家人，没有必要到饭店去花那个钱。咱们在家里做点菜，来了来了。哎，还有一道大菜，马上就好。一家人，我可从来没把他当过一家人。风，你怎么这么说话呀？全当是为了妈妈，行吗？你刘叔叔知道你要来，特意做了好多菜。你现在是不是已经快到了？我们等你一起吃饭。算了，我今天没什么胃口，我就不过去了。你们吃吧。哎哎，喂，好了吗？松鼠桂鱼，来来来，哎，来，看见没有？这是我的拿手大菜，松鼠桂鱼，<笑>来吧。<笑>真是辛苦你了，刘叔。是这样的，刘叔，我们公司呢最近谈了几个大项目，特别忙。我哥可能就来不了了，呃，我我来陪你们过生日啊，啊，行，你能来我就特别高兴，来来吧，寿星佬，快快快快快啊，快快快，坐吧坐吧，来来坐坐都坐，来。这种妈妈好啊，幸福死了都。可是有的时候，我怎么觉得没那么幸福啊？行了，阿妈打住，我知道你要说什么，不就是男朋友吗？我找还不行吗？妈，你别着急，给我点时间，我会给你找的啊，别着急。这世界上吧，找什么都能找回来，唯独这时间是找不回来的。行了，你又想说什么呀？唉声叹气的。不知道，现在啊，脑子里啊老想过去的事儿，这不想都不行。脑子里啊就像有一根橡皮筋似的，你刚想停，他又给你拽回去了。你说我这辈子吧，在别人眼里看着啊，觉得我挺成功的。你看啊，我这家境，从小就优越。这上学找工作啊，也挺顺利的。这退下来了哈、啊，我又开了一个饺子馆儿，再加上有你这么优秀的女儿，<笑>在别人眼里啊，我知道我看得出来，他们还挺羡慕的。必须羡慕呀，妈，你都不知道啊，就我那帮朋友，他们都说他们的妈要有你一半好，都开心死了。可是妈妈心里知道啊，有的时候我觉得。过得没那么开心，哎呀，就是想太多了。宋、哎、南，没睡呢吧？哦，没有，我在我妈这儿呢。这么晚找我什么事儿啊？啊，没事。要不要出来坐坐？太晚了吧？哎，算了算了算了算了。你看，我应该早点打电话给你的。嗯，是有点晚了。改天吧。那你早休息。嗯，行，晚安。是个男的给我打电话，你都觉得是你女婿啊？你现在有点走火入魔嘛！哎呀，行了行了行了，别着急啊，男朋友这事儿你放心，我找啊。好啊，哎，甜吗？甜，哎呀，你也吃一个呀？不行，妈妈牙疼。嗯，妈，我
今天晚上我搂着你睡吧。嗯，我不回去了。干什么？给你吃啊！干嘛突然对我这么好啊？是不是有事要求啊？想得美，不是我买的，是妈让我带给你吃的。妈知道你爱吃枣，特地在院子里种了一棵枣树。看看妈，从他离开咱俩跟别人走的那天开始，我们就跟他没关系了。妈也有自己追求幸福的权利嘛，我们做了。行了，我还有好多事要处理呢，你先出去吧，把这个带出去。我现在不喜欢吃枣，妈为了摘这个枣，把腰都给扭了。我只负责把枣送给你，你要是不想吃的话，就扔了吧。泽修说的对。妈有她自己选择幸福的权利，抛开一切世俗、金钱、名利、地位，像个普通女人一样，享受着别人的关怀和爱护，和自己喜欢的人做着喜欢的事，她应该是幸福的。等下一趟吧，没事那么吵啊！啊，不，你大白天的你在这吓唬人，你干嘛你？你也知道这大白天的，谁吓唬你了？有电梯你不坐，你站那儿干嘛？你跟踪啊你？不是我跟踪你，我图什么呀？啊，你告诉我我图什么呀？你，你就是图开心你，你害我现在崴脚，高兴了吧？哎。你这脚可是你自己扭的啊，跟我有什么关系啊？别赖我身上。你要不在那吓唬我，我能崴脚啊？奇怪了你还，还笑。好好好好好，你这人可真够麻烦的。哎呀，那走吧，我扶你。啊、不用不用，我自己走。哎呀，呵，你再逞能，你再接着逞能。我扶你。嗯、呃，今天下午一点那边客户会到，所以你把资料赶快准备好，然后一会儿送到办公室。嗯，好的好的。哎，白经理。哎，李医生怎么了？脚崴了。好好照顾他，一会儿把他送到医务室。哦，好。
人家都说呀，上辈子是夫妻，这辈子就是冤家。你们俩上辈子肯定还有没了的缘分，这辈子还得再续。呸呸呸！要不然你们俩怎么老碰到一起呢？我得造多大的孽呀，跟他做夫妻？哇塞！我要嫁给他了，我还要不要活了？你不想想就可怕。行了啊，你要脚扭了，你就在这歇着吧，别乱跑了啊。那我回去工作了，你有事给我打电话啊。行。美女，上哪儿去啊？哪儿也不去，等公车。甭等了，我送你。你的车太贵了，我坐不起。真别等了，你那公交车起来不了了，我捎你一段吧。不用了，谢谢。大哥，您能捎我一段吗？去哪儿啊？通州。太远，不去。给您五十。平常都三十，我今儿赶时间，您就捎我一段呗。哼，您这么大票，我可找不开。行，来了。哎，这么大一伙我都不拉，我就等着捎你。你捡多大一便宜，还不上来？谁拦着你赚钱了？哎，要不然你再等会儿，等三个去趟通州，赚二百块钱得了。你说你这姑娘这么倔呀？怎么着，你腿伤成这样还能腿的？哎呀，行吧，有便宜不占王八蛋。走吧，师傅。别动，别动，别动！啊，哎，你你干嘛、啊？我给你喷药啊，还能干嘛呀？啊？哎呦！别再乱跑了，明天我再来给你上药。哎，等会儿，你你突然间对我这么好，我怎么有点受不了啊？哼，我发现你这孩子是不是吃苦吃惯了，没人对你好啊，是吗？这不是你啊！你，你，你是不是对我有什么企图啊？哎呀，算了，既然话都说到这份上了，我也甭藏着掖着了。于虎心，我喜欢你，真的。从在婚礼上见你的第一面开始，我就喜欢上你了。你别玩我了，行吗？我看你就是捉弄我捉弄惯了是吧？哪有这么追人的？一上来就找茬又欺负我的，有你这么追人的吗？行了行了，你哎，行了行了行了行了行，我也没让你这么快就回答我，回家再考虑几天吧。
真的，林乐风向你表白了？怎么表白的？他就说一见面就喜欢我，然后想跟我在一起。然后呢？然后说给我时间。<笑>再然后呢？没了。就这些啊？啊？你真是的你。好不容易逮着一次机会，人家给你表白，你也不问清楚了。至少你得问清楚他为什么喜欢你啊！不是，我当时那情况，我我我我都懵了，我傻了，我问什么呀？你呀、啊，就平时厉害，一到关键时候就掉链子。那他给你表白的时候是什么态度啊？是特别认真严肃，还是嬉皮笑脸那种？其实一开始他跟我说的时候吧，我也在想他是不是在开玩笑玩我呢？但他说他是认真的。<笑>你说我该怎么办呀、啊？什么怎么办呀、啊？这这他跟我表白完了，我我明天去公司上班，然后我们俩一见面，我应该用什么样的心情或者什么样的表情？<笑>我得多尴尬呀！干什么尬呀？是他跟你表白的，不是你跟他表白的。你、嗯、事儿那么多呀你。会不会真的在玩我呀？这他要玩我了，我还当真了？我是不是太大傻了？你怕什么呀？他要玩你，你就也玩他呗。他开玩笑，你也跟他开玩笑，反正是他先表白的，他比你还傻。<笑>你现在心里是不是小鹿乱撞啊？还有小鹿啊？什么小鹿？听不懂。<笑>他喜不喜欢你呢？我现在还不确定，但有一件事我是确定的，你肯定喜欢他。这么上脸，何止上脸，都上身了。去呢！嗯，行了，别想那么多了。那这个送你，高级会所的健身卡 ，VIP 级的啊。不是你哪来的呀？这回所老板想泡我的，送我的。人家要泡你，又不是泡我，你给我这干嘛？不要，泡谁不是泡啊？你知道你现在该做什么吗？你现在什么事儿都别想，放松心情，多给自己找点事儿，让自己从容点儿。你的问题就是想太多，明白了？从容是吗？哈哈哈哈哈！知道了，谢谢啊，谢谢。老公，回来了。对。累吗？哎，有点累。你吃饭了没有？嗯。坐会儿。老公，我刚才下了一个电影，一会儿咱俩一块儿看吧。什么电影？不看了，太累了。可好看了，你你洗完澡咱俩再看。我不想看了，我明天早上开会呢。那你吃根香蕉，哎。你你吃了，我不吃了。哎。老公。嗯。我先睡了啊。老公，我有点难受。啊，生病了？你吃点药，不行的话就去医院看看，好吧？我先走了啊。着凉冻着了吧？啊，吃点药，多喝点热水。你们这些小姑娘就是要风度，不要温度。天气变化的时候啊，穿的太少了。嗯，是。结婚了吧？嗯、啊，结了。我闺女啊，跟你岁数差不多，去年嫁到新西兰了
，一年也就回来一次。所以现在我见到你们这些岁数差不多姑娘，我都特心疼。女孩子出门在外，你一个人不容易啊。让我说，哪儿好都不如家好，只有父母，那才是对你们最好的人。爸妈不在身边。就只能自己照顾自己了啊！谁呀？谁呀？晚有空吗？我一朋友过生日，陪我去一趟吧。女朋友过生日，我不认识，我干嘛去啊？就因为你不认识我，他带你去认识一下嘛。可是我约了要去健身，都约好时间了。那你要不想去就算了，那晚上咱们一块吃饭吧。哎，你刚,刚不是说朋友过生日吗？那边我去打个招呼就行。那吃什么呀？你想吃什么？我要吃贵的。那必须的呀。抬起右脚，双手向上，好，双手分开。身体往前倾。哎哎哎哎！对不起，没事没事，对不起，不要影响到别的学员。啊，没事。好，我们换另一边，抬起，右腿。手心朝上，深呼吸，放松之前没见过你，第一次来啊！啊，对我第一次来，今天应该很累吧？看你后面一直都在睡啊，很丢脸对吧？<笑>一开始我以为就挺简单的，结果没想到，刚开始都这样，慢慢适应就好了啊。我叫袁爱啊，你好，于无心。以后有什么不懂的问我就好啊。好的。我看你在那儿做的特别协调，我还挺羡慕的，真好，<笑>谢谢，快去洗吧。啊，好，我去了。我说你来都来了，还带什么礼物呀？真是的，你怎么来那么晚啊？刚才出去办点事儿，我得赶过来祝你家、啊、又老一岁啊！哎呀，我永远的二十五。哎，原来来了，你把我夹中间儿，不好坐呀、啊。没事。喂，哪儿呢
。哎呀，我准备去趟黑屋，可是我打不着车，急死了。你给我送趟钥匙吧，我把钥匙给锁屋里了。你那不是有一趟备用的吗？啊，哦哦，行行行，那你别着急，我现在过去。快点啊，拜拜。来，来吧，哥们。你别磨叽。哎，再喝一个，再喝一个。我认识一下，是缘分。哎，你是怎么跟磊子认识的？来，来喝一个，今儿你特高兴。来，<笑>啊，你输了，再来一个。哎，全干了。好好好，好酒量，今儿我们上哪里去玩呀？哎，聊了这么半天了，给个电话。自己喝，来，咱俩喝一个。对，那都不跟我喝，自己就干了。来。哎，你身材挺不错的。都跟你说这么半天了，跟哥干一个。兄弟，来，到了，去那边走。哎呀，好久不见了，怎么样？要不要一起喝一杯？你没看见人家美女不能喝酒啊？喝什么呀喝？来，哥帮你喝了这个。走，陪哥唱个歌去。哎，走，快走吧。哎呦，哎，走，你这干嘛呢？我告诉你，今儿要不是你过生日，我早揍他了，信吗？别胡说，你闹什么闹呀？喝点酒，你看这样子。等会儿他要是再这么过分，你别拦我。你把你刚才说的话再说一遍，我听听。你是脑子被驴踢了吧？啊！我跟他喝酒，跟你有什么关系啊？她是你妹啊，还是你老婆呀、啊？走、哎、走，别打，别打，放跑啊！跑！我就是过生日，我过生日。没，没事。林泽峰，为什么就是不肯承认呢？承认什么？承认你还爱我。别这样了，行吗？怎么，你怕了？我就不明白了，为什么你就不能诚实的面对你自己的内心呢？我们明明都还放不下彼此，为什么不能重新开始啊？现在说这些已经没有意义了，我不想再提过去的事儿。过去的事情你没有权利埋怨我，当初我们在一起。泽秀说他爱我，但我并不怕伤害他，因为我知道我爱的人是你，只有你。我可是听咱们公司以前老杨说的啊，这林泽峰以前有个未婚妻。你好，周云爱。我不能伤害泽秀。不能伤害泽秀，所以就选择伤害我吗？
如果你当初留我，我不会嫁给小野的。我为什么要留你啊？你去追求你想要的东西，我无权阻止。你怎么可以说的这么轻而易举？连试都没试过。如果不是因为你的骄傲和固执，我们两个人也许不会走到今天这一步。远，我不会抱怨别人，但我也不希望别人抱怨我。当初是你要跟小野结婚的，我觉得我们分开这两年，只证明了一件事儿，就是我们过得都挺快乐的。让这一切都过去吧，真的，忘了吧。哎哎这是你送的。你还来亲自道谢呀、啊？别那么客气啊！看你这表情，怎么生气了？这样，我今天补偿你好吗？想吃什么？你是不是觉得自己特像情圣啊？没把自己的事情处理好，就别来招惹我。我不知道你是怎么对待其他女生的，但我和他们不一样。别以为一束花就能收买我。拿走，以后别给我送花了。你对他有意思啊！哎，香港的事情进展如何呀？你猜我遇上谁了？袁爱，他也去香港了。我当时怀疑他也去是为了竞标的事情，没想到真让我猜中了。看来这次成员和时代已经兵分两路，势必要拿下这次巡展的主办权。不过 ，BET 又负责大中华地区的 Peter Wang 并不在，我们都扑空了，这很正常。像 BET 有这么大的公司，不会随便建标货的。其实这样也好，公平竞争嘛。嗯，你还爱他吗？他过得可不好，打算要跟小野离婚。他还爱着你。也就是说，那个叫袁爱的跟林泽峰和林泽秀都有关系。对啊，我那天在停车场听到他们这么说的。那你问林泽峰了吗？他跟袁爱到底什么关系啊？没有。你干嘛不问呢？这么好的时机，不是我怎么问啊？我我什么立场问啊？我又不是他女朋友，就讨厌你这种瞻前顾后、畏畏缩缩的了。大好的了解林泽峰的机会，就让你自己给浪费了。你这么一说，我想起来了，之前公司就有传闻说林泽峰和林泽秀同时爱上了一个女人，最后那个女人却嫁给了别人。我估计你们说的这个袁爱就是这个女的。我告诉你啊，云湖心，我就看不得你这个样子。你心里有疑问，你找林泽峰好好的问清楚，你自己跟这较什么劲呢？我这不是不想让自己显得那么上赶的，那么在意吗？哎，我真的是年纪大了，真的，我特别在意这些什么自尊呀、啊，什么什么的，我得要点面子。屁！爱情里最不值钱的就是面子了。小心，你明白吗？你要的是高于别人的爱情，你就得承受比别人更多的痛苦。这个世界是很公平的，你想要的是最好的，你就得付出最多。现在这是个坎儿，你挺过去了
你就赢了。你要是闯不过去的话，缩回去吧，当普通人，别要你那什么爱情，这点本事都没有。我就奇了怪了，你们知道吗？我特倒霉，我每次见到林泽峰吧。我超级狼狈，真的太狼狈了，跟个傻叉一样。哎，我所有以前积攒那些人品啊、美好形象，没了。女人，她一定要先把自己弄得完美了，她才能吸引男人的目光。我觉得一个男人，不能光看女人的外表，而且女人就应该是从内而外的来散发她的魅力和她的品质。是哪个男人第一眼不看你的外表呀？他不看你的外表，他干嘛想去了解你的内在啊？人都是以貌取人的，只有外表没得看的人才去看你的内在呢。行，如果林泽峰是这样只看外表的男人，我不要也罢。真，林泽峰不一样。哎，给我打电话了，你接还是不接啊？你不想知道怎么回事吗？干嘛不接？接啊！就是快接呀、啊嗯！快接呀、啊！哎呀，快点赐予我力量吧！啊，接、啊！喂，干嘛？像催命鬼一样？我说怎么想这么多事才接我电话呀？老娘能接你电话已经不错了，好吗？玉火心，差不多得了啊！别老拿着劲儿，你要再拿着，我真不给你打电话了。那就不要给我打电话了呀！谁让你给我打电话了？我求着你了呀！这你说的，你可千万别后悔。好了，以后别给我打电话。嗯、嘿，这人怎么一点就着啊？嗯，看见了吧？这个男人太有钱、太优秀，不是什么好事儿。身边女人太多了。嗯你要想跟他保持一段长久的关系，你要么装傻，要么你就接受。深有感受是吧？妥协了对吧？<笑>不过我说真的呢，你要是真的决定跟林泽峰在一块儿了，这种情况肯定少不了。你必须要做好心理准备，真的。天下乌鸦一般黑，男人都是一个德行。嗯哎呀，你说我们几个感情怎么那么不顺啊？是不是水性逆行啊？也不嘛。行了，别说别人了。你那小男朋友呢？怎么样？分手了吗？哎呀，分手，就是两个星期没联系了。我给他打电话都打不通。哟，这还不叫分手啊？非得让别人跟你说我们分手了，那才叫分手啊？你怎么那么执着啊？就凭你这把老底坐穿的劲儿，你肯定能成大事。<笑>哎，你说我们是不是都得参加这种电视相亲栏目才能找到好的呀？太不靠谱了，这种就是。哎，你说这个，你怎可是它只是一个展示的平台啊。那就算在台上找不到好的，那电视机前有成千上万个单身男性啊。再不行。有一个导演，您突然发现我有明星的潜质，一下子把我捧红了，那也不错啊！做白日梦了你，哎，你说他，生活里也做白日梦，找男朋友也做白日梦，找工作也做白日梦，你说那么成熟他啊？啊，你醒醒吧，你就、啊、就你们成熟，你们都成熟，没有太不靠谱。接下来有请今天的三号嘉宾黄子杰，各位好，我叫黄子杰。今年二十六岁，来自北京。黄子杰目前就业于北京世纪传媒五控有限公司，做市场部总经理。单身两年了，至今单身两年。我来这里的宣言是：找到我最爱的人，执子之手，与子偕老。谢谢。那我算什么呀？我我这两年干嘛了？我我个鬼呀！我。你男朋友吗？是他吗？我得找他说。哎呀，啥？天哪，我没有办法，我真的找不到了。你干嘛呀？你两天两行吗？不是，那行了。他把我当什么呀？我是空气啊！我是我的命啊！你也太脆弱了。你看人家小新。
人家就去的是前男友的婚礼，人家这叫什么？叫敢于面对自己的惨淡人生，你行不行啊你？对呀，你看看我好吗？我这都挺住了，有多大事儿啊啊！出去行吗？你这样有意思吗？人家又看不到你这样。我告诉你，现在但凡有个人跟我说让我给他幸福，我都觉得瘆得慌。我觉得那是让我对他惨淡人生负责。哎，幸福你也是别人给你的，呸！幸福是自己给自己的，你明白吗？你碰到的是人渣，别说给你幸福了，他现在不给你的人生带来不幸，你就去烧香嘛，你就谢天谢地吧你。谢什么天呀，老弟，根本就不公平，我觉得那么。没有什么公平不公平的，老天爷特别公平，老天爷给你爱了，给他什么了，给他什么都没给，所以这就是公平的。你想要什么呀？没错，来拿着。我跟你说，蒋山，你看看我，最起码你没把自己嫁出去吧？你比我强多了，好吗？喝一口酒，别哭了啊！来，我跟你们喝。啊，来，我想喝死得了我。哎，元，啊，哎，泽峰在我这儿喝多了，哎，喝挺多的。好，好，得嘞，啊，嗯嗯嗯。你醒了，我做了早餐，吃了再去公司吧。怎么样，昨晚睡得好吗？对不起，我不应该来你这儿。为什么要说对不起啊？我们不应该这样。为什么不能这样啊？你明明就还爱着我，要不然你到现在为什么还不结婚呢、啊？我我知道我以前做错了，再给我一次机会好不好？让我们重新开始。我跟你说过多少遍了，我不爱你了。林泽峰，我知道我曾经伤害过你，你恨我这些我都可以理解。虽然我知道有百分之九十九确定你已经不再爱我了，但是就是那仅剩的百分之一让我继续爱着你，我没有办法不爱你。吃了早餐再走吧。你到底想干嘛？我只想我们回到过去。回不去了。你以为地球都围着你一个人转的吗？我现在就可以告诉你，永远都回不去。不是这样的。我们之间有那么多美好的曾经，我们曾经是为了永远在一起的。不是这样的
我现在已经有喜欢的人了，永远都不可能包场过生日，怎么能没有我呢？<笑>黄子杰，我来了！祝生日快乐，祝生日快乐，祝你生日。都说了，什么叫没什么好说的呀？你不会还因为那个巴掌生气呢吧？我跟你讲，我这个人自尊心是非常强的，你知道吗？我最在乎的就是两个人在一起，女的在外面不给男的留面子，你知道吗？嗯，我不都道歉了吗？嗯，我保证，我以后再也不这样了。我以后在外面一定给你留足面子，还不行吗？你说你今天来，起码得告诉我一声吧。你搞这突然袭击有意思吗？你生日吗？我想给你一个惊喜。哎呦，谢谢你。哎呀，大过生日的你别生气了，笑一个，笑一个，嘿嘿嘿，笑一个，嘿嘿嘿，笑一个嘛，嘿嘿嘿。哈哈哈。嗯，笑一个嘛，你别生气了。你现在叫他，于医生，嗯，您能过来一下吗？我胃有点不太舒服，是吗？啊、嗯，就是怎么回事啊？来，你坐，你坐，啊、嗯，你坐吧，谢谢。就是没什么胃口，不愿意吃东西，嗯，但是又感觉特别饿。行，那一会儿我给你吃点药，吃点粥。行，谢谢啊。啊，你吃上去，谢谢。啊。对不起啊，我不是故意的。喂，好最近你也听说了公司里关于我们的绯闻了吧？像 CES 这么大的公司啊，无疑是八卦新闻的集中地。而你呢，又是第一个同时跟我们兄弟俩传绯闻的对象，所以受到公司从事的排挤也是意料之中的事情
，别再往心里去啊。我知道了。哎，您怎么了？哪里不舒服吗？呃，没事儿，老毛病了。老毛病才应该注意，要不然我帮您看看。应该是颈椎的问题。读书的时候我出过车祸，把颈椎给伤了，所以一累起来颈椎就会痛。对了。听说余医生是祖传中医按摩的高手啊，嗯，还行吧，反正，呃，您您要是哪里不舒服了，你就来医务室按摩一下，挺好的，这样有助于您的健康，而且，而且我还能有点事做，免得大家说我吃闲饭。那我就经常来麻烦余医生了，好像我哥工作起来跟打了鸡血似的。今天是不行了，下午还有一个。行，空了你就过来吧，这是我的工作。